大家一定非常奇怪啊！我为什么一定要邀请这位男士跟我合唱《路边的野花不要采》呢？这里面是有故事的，因为他呢，就是我相连六年的初恋男友。说了好不好啊？赵女士，你不要走，你上台过来，让大家一起认识一下你们夫妻俩，对不对啊？你太过分了！那我邀请你别走啊！不是你什么意思啊？啊，我推你怎么了？我问你你想干什么啊？干嘛呀？你到底想干什么？你气他什么呀？你太过分了，你滚！哎，别滚！别别，你给我一面子行不行？哎哎，别滚！我家庭我住家，没事。我操！你你怎么没完了你？啊，有完没完？啊，别别别！你想想，你值得吗？啊，一酒瓶下去换七天拘留，我都想不明白了。看你挺聪明一人，你怎么干这么一糊涂事儿呢？好了好了，你起来起来吧。不过话说回来了，既然事情已经出了，那也就好好反省反省吧。哎，行了，我们走吧。苦呢，圆圆，我一个星期之后就出来了，你别难受了。好了好了，别说了，你回去收拾一下他的生活用品，送到拘留所来。行了，我们走吧。
，舒克，我跟你说啊，咱们这事儿这样是妥了，你赶紧把所有的那个票据啊什么的材料都收集好了，没问题，没问题。哎呦，行了，你别跟我贫了，姑爷爷，行不行？哈哈哈，好好好好好，等着你消息啊，再见。我跟你说啊，那两万块钱，赶紧还给那富二代，我没用了，啊，听见没有？还有，你现在是不是特别晕呐？哟，忽如一夜春风来，千树万树梨花开，吧唧，你嫁一大款，是不是？什么叫这个患难见真情呢？嘿，我现在很理解这事儿，但是。虽然说你对我没有什么真情，这事儿我很清楚啊，但是我们是朋友，对不对？朋友呢就应该是有感情的，啊，我很谢谢你。当然，我杨东也说过，我不是没有钱的人，是吧？我也不是欠债不还的人，我只是临时落难嘛。你就应该伸出你那温柔的双手去帮助我，可是你没有，啊，当然，那除了今天，你也不是没帮过我。所以你对帮助这我这事儿呢，我很感谢你，我会加倍奉还的。要再不行了，这样我给你买一车，那不能太贵啊，几万块钱的，十万块钱以里的都行，是吧？又有空调啊，这上班又淋不着，下班又晒不，哎呦，贵啊，下多方便啊，是不是？我给你，你看我只有我只要三百万，不多，三百万，给我一年半的时间，我就能挣出百分之七十的利润。百分之七十多少？三七二十一，就二百一十万呀！啊，魏明算个屁呀！我就不明白了，怎么都喜欢魏明，没人喜欢我呀？啊，他嫁一富婆啊，小白脸儿那就是。我也保证，我以后我让你比跟他媳妇儿过得好啊。不是，哎，你这怎么了？你，没事吧？我特别为你感到高兴。哟。不是，你你你你这高兴应该是笑才对，笑，你怎么哭啊？你看这样，你是怕我踹了你吧？哎呦，不可能，我不是那种人。我跟你说，哎，自从咱俩领证那天起，我就知道你帮助我了，你对我的恩情，我要双倍奉还，滴水之恩当涌泉相报，我就得把这全还给你，啊，是不是？啊，我那天起我就发了一誓，我一定要对你好，因为你帮了我。啊，你可以对不起我，但是我一定不会对不起你。你别看我嘴上贫啊，我杨东是一个心眼很正的人，是不是？我知道啊，就是因为你刚才说那些话嘛，原来我觉得这个世界上已经没有人再关心我了。啊、哦，你刚才那个话吧，不管是真是假，我都特别感动。嗯嗯你没事，别哭了啊，乖。我给你买车啊，我会对你好的，行吗？